，就算染了风寒也是可以治好的呀。我先带你去我家，再给你找大夫，好不好？没用的，真的别管我了。我只想在这里等死，谁也别要紧。你醒醒啊！如果你真的快死的话，我就更不能见死不救了。醒醒啊！快醒醒啊！醒醒啊！爹，他醒了。醒了就好，醒了就好啊！哎，孩子，你不要动啊，就在这儿好好歇着，我这就出去给你找大夫啊！哎，大叔，哎，哎，谢谢你们收留我，可是不用麻烦了，我真的没得救，多好的大夫都医不好我的。你这孩子，小小的年纪怎么说这样的傻话？你是不是看我是个撑船的艄公？我的路子可多了。是啊，我爹朋友多，一定有办法救你的。我认识一位朋友，他姓常，叫常玉春，他认识很多武林中很厉害的人，有一个什么，什么神医，有起死回生的能耐。我这就去打探打探。芷若，你在家好好照顾他啊，等爹回来，等我啊。爹，早点回来。哎。怎么不再睡一会儿？要去哪儿？我留在这儿，只会给你们添麻烦。还是走吧。不行，你跑出去，万一再发病了怎么办？就算你们找来大夫，也是白白浪费药材，浪费银子吧。我不许你走。你为什么非要怪我？因为，因为你弄伤了我的手，还耽误我采橘子、卖橘子，怎么能一走了之呢？对不起，害你受伤了。我他师傅说过，做人要有担当，不应对人有所亏欠。我该怎么补偿你呢？我的手现在没力气，可家里有那么多活，你得帮我一起做。好吧，那我就先不走了，替你差遣，帮你干活。那好，好好吃饭才有力气干活啊。你叫什么名字啊？我叫张无忌。那你呢？我叫周芷若。芷若妹妹，没想到你摘的橘子还挺有一手的。那当然了，我爹为人渡船，一走就是好几天。所以我小时候就常常陪着娘摘橘子，在街上卖来贴补家用。可是，我娘去年就过世了，只剩下我一个人。芷如妹妹，别难过，现在不是有我陪着你吗？其实，我的爹娘也已经不在了，我知道你有多难过。原来你比我更惨。我还有爹，我们还是不想伤心的事儿了吧？我爹说过，活着就要开心。嗯，要开心。你等一下喜欢吗？嗯，送给你。嗯，真有意思。好玩吧？谢谢你。不用谢。真好玩。你喜欢就好。斯帕拉，看看斯帕拉，上等的蚕丝帕嘞，看一看啊。植入，你挑什么呢？你看那手绢上的两只香草，是白芷和杜若。白芷，杜若，那不就是芷若？嗯，我娘说过，她很喜欢这两株香草，虽不起眼，但会默默发出幽香，所以给我取了芷若这个名字。这可是上等的蚕丝帕
，一两银子一条，你们买不买啊？哎呀，不买别的人碍事啊，耽误我做生意。快坐坐坐坐，无锡哥哥，快走吧。私帕嘞，看看上等的私帕嘞。你在干什么呢？哦，没什么。我都看见了，背后藏着什么东西？快拿出来！我知道你喜欢实际上的那条手。小人为了引我出来，对付两个无辜的孩子，有本事冲我来！唐玉春，今天让你插翅难飞！唐叔叔，你要小心！陈大哥，小心！
爪啊！叶川，你今年多大了？道长，我今年刚满二十岁。啊，刚刚长大成人。你虽然投身魔教，但陷溺未深，不如早日回头。贫道有一句不中听的话，想要劝你，希望你不要见怪。道长见教，小人哪敢见怪？我劝你，即日洗心革面。脱离邪教。如果你不嫌我武当派的本领低微，我想让我的大徒儿宋远桥收你为徒。日后你行走江湖，扬眉吐气，没人敢轻视你。道长的好意，小人心领了。我明教虽然在名门正派眼中属于邪教。但是我常玉春扪心自问，生平所做之事都是正义之事，小人并无转投别派之心，还请道长见谅。只是道长，小人身属明教中人，实在不敢叛教，还请道长您不要为难小人。也罢，只要你任何时候都选择做对的事情。也就没有什么正派邪派之分了，啊，坐。娘，小兄弟，小兄弟，你要撑住。周大哥，我答应你的事。我一定会做到。生生的寒毒，就不会被援兵杀死。小兄弟，这怎么能怪你呢？要怪，那也是怪我连累了周大哥。周大哥生前跟我说过你的情况，你放心，我一定尽快把你送到蝴蝶谷去医病。可张大哥，你还有伤在身，还要为我奔波。我这点小伤算得了什么？况且。是你们俩救了我，我怎么能不报恩呢？再说了，这也是周大哥的生前所托呀。我爹也一定希望你的病能治好
玉川，你说的，是不是蝶谷一仙，胡青牛？正是，原来老道长也听过我胡世伯的名号。啊，那就不必费事了。这，老道长，您要的饭菜好了。哦，饭菜来了，来吃饭了，吃饭了。嘿嘿嘿嘿，哎，太师不知道你刚刚发病，身体不舒服，但是你不吃饭，怎么能好起来呢？是吧？反正我吃不吃都是一样的，还是你们吃吧。吃了饭，身体才能好起来啊！不用了，太师傅。五季哥哥，你要是不吃，老道长会担心的，他也会吃不下饭的。你不记得你答应过我，要好好吃饭，努力活下去，天天开心吗？是因为门户之见吗？贫道闻听，蝶谷一仙，的确是医术高明。但是他的脾气古怪呀、啊，只要是魔教之人，有病求他，他都尽心竭力的去医治，分文不取。可是教外之人要是求他，他一概是见死不救的。道长，无忌的外公、母亲还有舅舅，那都是天鹰教的。而天鹰教跟明教又渊源很深，所以我想我胡师伯未必不敢救无忌。无忌哥哥，玉春，你要答应我，你可以把无忌带去。他要是不给治也就罢了，但是绝不能让无忌加入魔教。好，我答应你。另外，小人还有一事相求。你说。芷若姑娘，能不能劳烦您帮忙照顾？好吧，我把芷若带到武当山去，另行安排吧。大师傅，您保重啊！无忌无论如何。都不会入邪魔外道的。太师不相信你，别难过了，我们很快还会见面的。再见面的时候，你的病一定全好了。那个时候，你就可以跟大师伯们一起行走江湖，行侠仗义了。
会的。弟子常玉春，叩见胡师伯。哎呀，莽莽撞撞，坏我好事。我本来是想抓个蝴蝶做实验，给他们换翼。我要把花蝴蝶的翼换到灰蝴蝶身上，把灰蝴蝶的翼换到花蝴蝶身上，看花蝴蝶是否能够继续飞翔，看灰蝴蝶是否仍旧能够继续生存下去。可是你们两个一来，把他们全都吓跑了。蝴蝶换翼，世间竟有这种事情！哼，小毛头，你没听说过的事多了。吴先生，哼，嗯，把手给我。你这是中了翻僧的决心掌了啊！啊，本来不算什么，但你后来劳累过度，寒毒攻心了
。哎呀，这个治起来可要费些功夫哟。没问题。哎，这小孩是谁啊？嗯，回师伯的话，他叫张无忌，是武当派张武侠的孩子。武当的人？你为什么把他带到这儿来？你难道不知道我这儿的规矩吗？非明教弟子，我是见死不救的。胡师伯，弟子遭蒙古兵追杀，差点没命。是这孩子的太师傅张三丰救了我的命。您就往开一面救救他吧。呦呦呦呦呦！你倒是慷慨，会做顺水人情了啊！张三丰救的是你，又不是我。再说了，我这里什么时候破过例？师伯。这孩子的父亲为了不出卖朋友，情愿自刎。他自幼没有爹娘，也是个可怜人啊。您就看在这孩子命苦的份上，您救救他吧。哎呀，你太不了解你师伯了。我这个见死不救的称号，可不是白来的。师伯，行了，别说了，你上来，让他走。来，师伯。弟子曾经答应过张真人，无论如何要医好这位小兄弟。我不能让江湖众人说我明教弟子言而无信，所以弟子不用师伯医治，师伯就医好无忌吧。一个换一个，你也不吃亏啊。<笑>我可警告你啊，你身上的伤可是不轻啊。若我现在出手医救，定可痊愈；若七日之后医治，性命可保，但全身武功尽失。若十四日之内再无良医上手，嗯，你也就彻底没救了。那也是拜师伯见死不救所赐，弟子无怨无悔。常大哥，但我张无忌是卑鄙小人吗？你拿自己的性命来换我的命，我就算活着又有什么意思？我不要你救，你去救常大哥吧。师伯，一个换一个，恳求您救救武器。你一说换就换了，我几时答应了？饶我心神，两个都不救。师伯，常大哥，常大哥，常大哥，你没事吧？常大哥，我没事。什么狗屁仙，你根本连一声都不配做。小毛头。你难道中的是玄冥神掌？是又如何？不是又如何？怎么会？师伯，这玄冥神掌在江湖上失传已久，已经没有人会使了。啊！可这不是玄冥神掌，又是什么？如此阴寒狠毒。应该就是玄冥神掌，但你中此神掌这么长时间，为什么没有死啊？啊！这真是一起呀！走，师伯。玄冥神掌的阴毒已经散布你的五脏六腑了，并且已经纠缠固结了。到这十二根钢针一下，你体内的十二经长脉跟七经八脉即刻割断，这体内的阴毒也就不会相互为用了。这世上恐怕也只有我会此术了。嗯，哦，就长大哥
，我先用尘埃揪你的手太阴肺经。你手太阴肺经处的这十一处穴道，跟着是足阳明胃经和手厥阴心包经。就睡在这里，太好了，让我看看，果然转好了许多。张大哥，我不要胡先生医我，我要他医你。无忌，我师伯能医你已经是万幸了，他的脾气咱俩也都看到了，你就不要再反反复复了，到时候他两个都不医了，依我说呀，现在医好一个算一个。无忌呀，张大哥，让你受罪了。师伯，感谢你救无忌。弟子在此，感激不尽。哎呀，我只不过拿他做个试炼，医好之后我会杀了他的。谢什么？<笑>来来来，无忌，回屋睡觉了啊！来来，无忌就睡在这儿了。哎，无忌，哎，随便吧。哎，张大哥，你我有福同享。姐啊，我师伯这个人口硬心软，他刚才说那些话，都是吓唬你玩的。常大哥，我不怕死，但我担心你，你是被我连累的。我没什么好担心的，这几天咱们车马劳顿，都没有好好休息，赶快睡觉吧。啊。嗯小魔头，今天我们换个方法。我准备第一针是在你的五叔穴上，它是足少阳和带脉之会，哎，就在这桶水道旁一寸五分。这第二针，我准备在你这，呃，人身上这个带脉，可算最为古外了。吴先生，你知不知道？嗯，有些人是没有带脉的。胡说八道，人怎么可能会没有带脉呢？是我义父告诉我。哦，你义父还懂得医理？他教过我一些武功口诀和一些经脉义理。我记得他曾说，这带脉没多大用处，有些人甚至没有带脉。那不可能！哎呀，带脉其实是非常神妙的，它怎么可能没有用呢？有些人呀、啊，不懂带脉，那是他们根本不了解带脉的奥妙之处。嗯，喏，我这儿。注有一本《带脉论》，你有时间的话，好好看看啊。咱们先，哟，哎，那你先慢慢看着，我稍晚一点再来施针啊。
えうんえいやいやいや<笑>你,你还在看书啊先生可看过十四经发挥一书看过那真究大臣呢哎呀这屋里的书我几乎都读过了他们一本书大卖只四学另一本书大卖有六学哪个是对哪个是错呃这关于大卖有多少学一直是争论不断也许因人而异吧两书都对我说他们都错嗯我在奇经快学考和影学探微两本书都看到分别有两个学道跟大卖有关啊这因为这几个学忽隐忽现若有若无最为难辨嗯那你的意思是代卖共有十学也许不止只是没被发现而已<笑>你呀你你可太有意思了哎小小年纪就有如此见识啊难得难得难得<笑>等我一下嗯这部《子母针灸经》是我毕生心血嗯送给你了在先生的医书里找到了杰心长的治疗方法你看当从子宫中庭官员天池四学着手与阴阳五行之变是寒暑燥湿风武侯应伤者喜怒忧思口五情下药就没了那怎么样小吴姐这医治方法说的极为简略我又不是学医这中间的奥妙我还不能参透<笑>那就算了没关系反正这次咱们此行的目的就是叫我胡一博给你医病至于我的性命无关紧要那怎么可以我在冰火岛上有义父教过七伤拳关于五脏六腑的运作在武当又有太师傅教过九阳神功口诀知道许气如何走经脉如何通行长大哥你放心只要武技再去研究一下这医书一定能把你医好我相信你嗯嗯先生的子午针灸经我看了几卷小兄弟有何高见呀先生说笑了这部医术博大精深完备大多不懂想请教先生什么叫做遇阴阳五行之变你还不如直接问我常一春的病怎么治好呢<笑>哎呀你呀天资聪明但是这医道之术更是博大精深你年幼学浅怎么可能几天之内就弄明白呢<笑>先生好成一些却毫无济世救人的心肠岂非浪得虚名哎呦呦哎呦呦呦呦呦呦我胡青牛这蝶骨一线的名字确实是确实是名不副实<笑>尤其是这个仙字哎呀我觉得他们实在是太夸张了不过这见死不救的名字我倒是喜欢的紧呐哎你去我的书房啊像这个皇帝内经啊啊华佗内照图啊还有孙思邈的千金方这些医学书籍样样都有你大可以去翻看有什么不懂的随时来找我啊对了除了那个
除了那个杰心长的医法，别的我是有问必答。<笑>哎呀，这常玉春已经躺在那儿六天六夜了，今日已经是第七天了。小毛头，你要加把劲儿啊，否则你可能真的见不到你的常大哥了。嗯，常大哥，这几日中，小弟已尽心竭力，研读胡先生的医书，虽不能通晓，但时日紧迫。不能再言，小弟只有冒险给常大哥下针，咱二人同生共死。若不幸出了岔子，小弟绝不投身毒火。兄弟，千万别为我做傻事，你就尽快下针对我医治就好。若是侥幸得救，正好让我胡世伯颜面无存；若是你三两针包给扎死了。以后被我在这草席上毒食，活受罪的家，你尽管尽管下针吧。小夫连尽人身要害，我该怎么办？胡先生，常大哥官员血流血不止，我该怎么办？怎么办？我当然知道，这是我为什么要告诉你呀、啊？我现在就一命换一命，只求你救救常大哥，我烈士死在你面前就是。哎呀，我说不救，总之就是不救的。我胡青牛是见死不救，又不是催命无常。嗯，你死了，对我有什么好处啊？啊，你就是死上十个张无忌，那也救不回常玉春的一条命啊。
竟然把我医好了，太好了！哎呀，妙极妙极，能用竹签代替金针的，这世上恐也只有你了。师伯，弟子捡回贱命，虽是张兄弟动手医治，但全凭您的医书指引，弟子在此。感谢师伯。哎，算了，不过只是小毛头，你开始用药过度，即使常玉春的身体恢复了，恐怕也只有四十年的寿数吧。哼！大丈夫及时报国，若是能建立功业，三十岁已足够，何必四十？若是一生碌碌无为，即使年过百岁，也只是突然浪费粮食而已。嗯。长阿哥，我对不起你。若不是张兄弟拼命相救，我早就一命呜呼了。我感激你还来不及呢。长大哥，你真要走吗？小兄弟，我身上伤势已好，你每日陪我露宿，也不是道理。我会先前往武当，向张真人汇报情况。你留在这儿，好好接受师伯的治疗，千万不要惹他生气。师伯脾气差，别跟他一般见识。你也不必难过，到时候你身上寒毒尽消，我便带你离开这儿，送你去武当山，让你和你的太师傅相会，好好照顾自己。张大哥，再见。保重。撤。撤。张大哥，再见。先生怎么了？我潜心苦思，用尽浑身解数，也终未能将你这体内阴毒尽数的逼出。先生，你已尽心竭力的为我医治，我体内的阴毒无法去除，那是命数。你已察觉？嗯，我凝指外侧的关冲穴，臂弯上二寸的清冷渊。眉后陷中的四柱空门穴道，下针后一点感觉也没有。以你的悟性，真不愧是医界的不世之才。啊
到不了二十岁，你的医术一定可以堪比华佗。嗯，哎，可惜呀、啊，你时日无多。你就是医术再高明，你就是学业再刻苦，这又有什么用呢？因为我还有两个心愿未达成。哦。第一个，我要将长纳哥大受亏损的身子治得一如原状。嗯。第二个，我想把于师伯治好，让他不必靠人扶持，能自己行走，那我就死而无憾了。你的这份心智，与我年少之时极为相同。<笑>我年轻的时候潜心学医，立志要济世救人，结果被我救活的人。却反过来要加害于我，哎，从那以后啊，我就不再相信任何人了。来，给我一颗。哎，那个那个也要。哎，这我也要。哎，我要那个。谢谢啊，谢谢啊，谢谢。来，给我有些人呐，还真是有本事，谢谢卖个菜谢谢也能耍心眼儿，真不要脸！哼，大伙儿都快来瞧一瞧啊！我家的菜都是新鲜的蔬菜，可人家偏偏都去买他家的菜，你们说，这是为什么呀？就是呀，就是为什么呀？刚才你还又娇又嗲的跟男人发疯，怎么现在不说话了？哼！这条街上，谁人不知啊？你是靠美色卖菜的，还真是会做生意。这位大姐，请你自重。还说我不自重？你臭不要脸的！我呸！你臭不要脸的！臭不要脸的！还说我不自重？你臭不要脸的！不许欺负我爷！不会。要，大狐狸精还带个小狐狸精。这是出去勾引谁？我哪个男人生的野种啊？臭不要脸！哼，臭不要脸！嗯、不会，别不开心了，娘给你买糖人吃好不好？嗯，两个。这可是你说的，不许耍赖！乖，走。娘的朋友可能出了点事情，如果我不去的话，恐怕真的过不了心里这一关。你乖乖的和里面的小朋友玩会儿，千万别走远，娘马上就回来，好不好？嗯。我跟你们玩，好吗？好，走了。在这儿，就是这儿，没错。走吧，好吧。您慢走。哎，客官，里边请。客官，楼上请。你们发现没有啊？今天在这里聚集的各大门派。想必是有什么大事要发生啊！这就奇怪了
我华山派受同门邀约，怎么那么巧？七大门派隐约在这儿。哎，兄弟，你也是同门邀约的？我们个个都是受人之约，却没一个是出面邀约的。莫非我们是被骗了？这就好了。是是，都是。可是，每个门派的联络暗号各有不同，而且均严守秘密。若非本门中人，就是见了，也不会知道其中的含义。除非这个人神通广大，才能知晓各个门派的联络暗号。恐怕是善者不来，我还是先走为妙的好。这是谁呀、啊？这是谁、啊？这是谁、啊？这是谁的刀？没见过，没有。小姐，看这副可怜的模样，好，那我就大发慈悲，指你们一条生路。这些奇难杂症，世上唯有一人可治，那就是蝶骨医仙胡青牛。但胡青牛有个外号，见死不救。记得带上我给你们的信物去。
边踩到松山灵芝了。你看我今天踩到松山灵芝了，先生，先生，先生，你怎么了？我今天生病了。什么？你自己看书吧。那我就……哎，小魔头，谁让你进来的？哎呀，快出去，快出去，出去！先生病了，无计岂能坐视不理？哎呀，你知道我得的是什么病会传染你的？我得的是天花。快出去，快出去，别过来，无计，无计，下山去，先找个地方借住半个月，不要再回来了，先躲一躲，免得我传染你之后，你好我还要再治你的病。不必，我要是避开了。谁来服侍你？哎呀，我这不需要人服侍。不行，无忌是绝对不会走的。好，那你留下，等我有事，随时找你。嗯，先是有事要随时找我。去吧，去吧。善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治经脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也。所这半阴毒三入五脏六腑，何止是半死半生？简直是九死一生了！呼一切，呼一切，呼一切，呼一切，呼一切，呼一切，武林通道。请见神医胡先生，请他老人家为我们治病啊！各位来的真是不巧，胡先生自己得了重病，我床不起，无法为各位效劳。诸位，还是另请高明吧。素闻爹古先生见死不救，小兄弟，你把这个信物交给他，他就会出来救我们的。胡先生见死不救是真，但身染重病是实情。如今病势甚恶，绝不敢相弃。天狐一仙，天狐一仙，妙手回春，求他救救我们吧！先生，进来。先生，先生，把东西放在床上，你赶紧退出去。先生，这是外面的病人带来的六朵。出去。这六个人是死是活，跟我姓胡的毫不相干。哎呀，求神医救救我们吧！诸位真是抱歉，胡先生得了天荒，自身难保，无法为各位医治了。我劝各位还是另寻名医，以免耽误了伤势。我们本国是百灵，命在旦夕，请让胡先生救救我们的命吧！我得不到一些施救，我怎么怎么必死无疑啊！救救我们！救救我们！娘，慢点。娘，我们到了，我们到了。救救我们吧，小兄弟！受不了了！娘，你怎么啦？娘，娘，你怎么啦？不是一些，一些也在病中呢。那求求你救救我娘，求求你了！救救我谢了吗？谢谢你，小
小兄弟，冒昧的问一句，你既是蝴蝶谷一仙的弟子，那必然是明教中人，为何会武当的用功之法？我并非明教中人，我太师傅曾经叮嘱过我，绝不可现身魔教。嗯，太师傅。嗯，我太师傅是武当派掌门张真人。你，当真是武当弟子？是，我父亲是张翠山，是武当七侠之一。原来，你是，你难道晓得我？对了，殷六侠，他怎么样了？还好，只是听说。他的未婚妻被鲁失踪后，常郁郁寡欢。你好像是咱们武当派的朋友，恕我冒昧的问一句，你分明是学武之人，为何又是一副农妇的装扮？我曾经做错了一些事，所以只能隐姓埋名，退隐江湖。夏哥哥，你能治好我娘的病吗？放心吧，我会尽力治好她的。我看你的伤也不重，不如你先在这里安顿下来吧。嗯、也可以先到我的房间里面留宿。谢谢你，小兄弟。几个人，双数都是不一样的。你何以用一种汤药而治我们所有人的病症？是啊，怕是这孩子和那林怀阁的厨子一样，都想灌我们毒，想毒死我们。这不是毒药，我是看你们伤痛难耐，所以才端来这止痛药的。小伙子，有这功夫熬药，还不如劝劝胡先生，求他来看一看我们，我们大伙都会感恩戴德的。还跟这孩子废什么话？既然武一仙不肯相见，那我们就硬闯进去。到时候刀子架在他脖子上，看他是一还是不一。我们闯进去，闯进去！我们是来求医的，不是来寻仇的。要惹恼了武一仙，那他更不肯出手相救。不能硬闯，要是再这么等下去，早晚都是个死。我们不如一把火烧了他这个贼窝，到时候让他白刀子进。红刀子出，对，咱们一起杀了这个贼大夫，大不了大伙跟着一起送命。就是，就是。你敢这么对胡一仙，我姓薛的先给你过不去。住手！住手！胡仙人软硬不吃，你们再这么闹下去，只会害了自己。不如先让我瞧瞧你们的伤势，然后再想法子向仙人求医。那就谢谢小公子了。先生，君来。先生，我今日采了几株奇怪的药材，请先生帮忙一看。放下吧。先生真的不去救人？<咳>不管是谁，我都不知。哎，那可真是太可惜了。嗯。那些人得的病啊，真的是特别奇怪。我看了那么多医书。也从没见过。嗯，是什么？啊？哦
，反正他们也不是明教的弟子，死也罢，活也好，关我什么事儿呢？那假如有一明教弟子，体外无伤，腹内淤血胀痈，脸色红肿，昏闷欲死，先生会如何医治啊？若是明教弟子。我便用山甲、龟尾、红花生地、灵仙血结、桃仙大黄、乳香没药，加加酒调和煎好之后，再加上铜便，最后服下，便可卸下淤血。那假如有名教弟子给人左耳灌入千水，右耳灌入水银，眼中涂了生漆，疼痛难当，先生又会如何医治？若他是名教弟子。我便会将他的左耳灌入水银，因为铅罐会溶于水银之中，慢慢流出；右耳以金针缓缓探入，因为水银会腐在金针之上，亦可慢慢取出。至于生漆入目，将螃蟹捣之敷制，或可化解。谢谢先生。嗯哟，多谢。来，张小霞，我姓简的可得多谢你啊！之前多有得罪，还请您多原谅啊！自古英雄出少年，看不出来你年纪虽小，却医术高明。别古一仙的弟子果然非同寻常啊！是啊，是啊。诸位谬赞了，谬赞了，是先生借了无稽之手，救了大家。哎呀，谢谢啊，谢谢！感谢了，我等身体能好那么快，多亏了张小霞、啊。谢谢你。来，谢谢。是不是哪里出错了？之前只是脸痒，现在全身都痒。臭小子，我杀了你的黑子！呀！武器，刚刚看你使用的是峨眉派的武功，你到底是什么人？我认得你，十几年前师父派我到峨眉去送你，我在那儿见过你，你是峨眉派的纪晓福。啊，纪晓福。你们认错人了，走。吴姐，吴姐，你没事吧？你真的是峨眉派的纪姑姑？我已退隐江湖，又何必执着于身份？那你真的就是纪姑姑了？要是英六叔在这儿就好了，他一直想念你呢。是我亏欠了他，这一生一世都补偿不了。不、哦，季姑姑，季姑姑，你怎么了？先生，吴七义先生之法是为，本来国有灵相，可是隔日就伤势反复，比之前更差了。病情反复虽说是常事，但不至于十人个个如此，何况一变再变，实在太奇怪了。吴七苦思不解，请先生赐教。先生，你还好吗
，先生，我可否进来看看你？不许进来！我开张救命的药方给你，有当归、远志、生地、独活、防风、五味药、二经石与穿身甲为引，即服。先生，这些药分量如何？跟你说了，分量越重越好，还不快滚！这五味药的药性根本有冲突之处，何以变成药方？以穿山甲为引，更是不同。当归，当归，该当归去。远志，是叫我志在远方，或是远走高飞？生地，独活，山是我这样才有生路，才能活命。防风，这更明显，是叫我以防走漏风声。二金石以穿山甲为引，疾福，是让我在二金石疾走，走山路不要走大路，不好，有危险。拿三颗牛黄血接丹给他服下，快去救咱第三个抽屉！快去，别管我！南宫，南宫，哎，南宫，师兄，哎，我没事。来，来，你这是毒上加伤了。如果我给你治好了。我们永远也不再较劲了，好吗？哎，我这点轻伤算得了什么呀？我中了什么毒，你能知道吗？你要是能给我解毒，便算你赢。我看你这医仙，恐怕是不及我这毒仙吧？哦，多谢小兄弟对卓经的。施救之恩，他是你夫人。事已至此，我也不便隐瞒了。我们本是恩爱夫妻，分别以药仙和毒仙名扬江湖，一个伊人，一个毒人，有的时候为了鄙视本事的高低而差点儿反目，为了免受夫妻感情受到伤害这个结果。我便按下毒誓，从此以后非明教中人，我是见死不救。因为，我夫妻都是明教中人，明教中的兄弟姊妹，难姑一定不会出手相伤的。直到七年前，有一对老夫妻身中奇毒，来到这蝴蝶谷求医，那便是。东海灵蛇岛的岛主金花婆婆和银叶先生，金花婆婆中毒较轻，可以治疗。那银叶先生非我明教中人，我便见死不救，不与他医治。没想到，他毒发而亡了。所以，金花婆婆立下重誓：只要我师兄医治明教之外一人，他便会将我师兄置于死地。我知道了，那些武林人士中的种种奇难杂症，都是金花婆婆用蓝影先生出手的，好找到理由来报仇。我知我师兄一定会去医那些疑难杂症，所以我也就趁此下毒，让他医不好。怪不得我们的病情总是反反复复的。可是这一次，我和师兄。也许是我，哎，南宫，才能活，南宫，哎，哎哎，南宫，怎么了？南宫，怎么了？所以，我就出了最后一道题。如果你解不开我身上的毒，我便赢了。
。先生，你一术通神，难道服了什么毒也诊尸不出？难姑现在始祖的本领可以说是出神入化，这次我可能真的是救不了你了。但我猜想，你服用的应该是三重三草之毒。嗯。只是我不知道你这六种毒物是如何配置的，我真的是一点都猜不出来了，惭愧，惭愧。啊，青牛，南姑，对不住，你这是做什么？你丈夫无能，这次可能真的是治不了你这个毒了，你赢了，你赢了。你这辈子都赢了，师兄不可。那不如，咱们就共赴阴曹地府，去做黄泉夫妻吧。不要，师兄！青牛，先生，青牛，青牛，先生，先生，青牛，不要，青牛。南姑，哎，哎呀，哎，南姑，怎么了？南姑，怎么了？所以，我就出了最后一道题。如果你解不开我身上的毒，我便赢了。先生，你一术通神，难道服了什么毒也诊尸不出？南姑现在始祖的本领可以说是出神入化。这次我可能真的是救不了你了，但我猜想，你服用的应该是三重三草之毒。嗯，只是我不知道你这六种毒物是如何配置的，我真的是一点都猜不出来了，惭愧，惭愧。丈夫无能，这次可能真的是治不了你这个毒了。你赢了，你赢了
，你这辈子都赢了。师兄不可。那不如，咱们就共赴阴曹地府。去做黄泉夫妻吧！不要，师兄！青娘，先生，青娘，青娘，先生，先生，青娘，不要，青娘。